بسم الله الرحمن الرحيم அற்புத பெருவிழாக்களில் நடப்பது என்ன ஒரு புலனாய்வு ரிப்போர்ட் அற்புதங்களின் மூலம் குருடர்கள் பார்க்கிறார்களா செவிடர்கள் கேட்கின்றார்களா ஊனமுற்றோர் நடக்கின்றார்களா இறந்து போனவர்கள் உயிரோடு எழுகின்றார்களா இவை அனைத்தும் உண்மைதானா மனிதர்களால் அற்புதம் செய்ய இயலுமா என்பதை விளக்கும் ஓர் புலனாய்வு ரிப்போர்ட் தவீ ஜமாத்து அனைத்து தரப்பு கிறிஸ்தவ தரப்பு இடத்திலும் விவாதம் செய்திருக்கின்றது எந்த குஸ்தை இடத்தில் விவாதம் செய்திருக்கின்றோம் ரோமன் கத்தோலிக்க பிரிவினத்தில் விவாதம் செய்திருக்கின்றோம் எகோவா விட்னஸ் இடத்தில் விவாதம் செய்திருக்கின்றோம் பிராட்டஸ்டாண்டுகள் இடத்தில் விவாதம் செய்திருக்கின்றோம் இவ்வளவு தரப்புலே நாம விவாதம் பண்ணியிருக்கிறோம் எந்த ஒரு தரப்பாவது எங்களுக்கு தான் விசுவாசம் அதிகமா இருக்கு நான் பாருங்க இந்த விஷத்தை குடிக்கிறேன் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி குடிச்சாங்களா விஷம் குடிக்கிறது எவ்வளவு அழகா சொல்றாரு கடுகளவு இருந்தா கூட குடிச்சிடலாம் ஆமா நம்ம நம்ம உயிரை விட வேதம் தானே பெருசு நாங்க எந்த அளவுக்கு இல்ல அவங்க குடிச்சுட்டா என்ன செய்யறதுங்கிறக்காக வேண்டி டாக்டரை வர சொல்லியிருந்தோம் டாக்டர் எங்க தப்பிச்சிருப்பாங்க குடிச்சிருந்தா கூட நாங்க சாப்பிட்டு மாட்டோம் குடிச்சு இருந்தா கூட டாக்டர் கண்டிப்பா டாக்டர் நீங்க லீவ் போட்டு வந்திருக்கு நேற்று வரல ஸ்பெஷலா கோட்டா குடுத்து நெஞ்சம் வர வர சொல்லி எப்படியாவது சாப்பாட்டு இருக்கு அதுக்கு மாற்று மருந்து கையில வச்சுட்டு இருக்கிறோம் டாக்டரையும் வர சொல்லி மாற்று மருந்து கூட உட்காந்துட்டார் குடிச்சா கூட உடனே காவலிச்சு கூட என்ன செய்யறது அப்படிலாம் ஏற்பாடு நாங்க இருக்கிறோம் உங்களை சாப்பிடிக்க விரும்பல ஆனா உங்களுக்கு குடிக்க என்ன செய்யல அது மனசு வரல குடிச்சா கூட நீங்க காப்பாற்றப்பட்டு இருப்பீங்க அது ஒரு விஷயம் இப்படி ஒன்னு ஒன்னா சிந்திச்சாங்கன்னு வைங்க அதுக்கு நீங்க சொல்ற பதில் பதில் இல்லை என்றுதான் நினைப்பார்கள் நீங்க இங்க இருக்கின்ற அரங்கத்தில் என்ன மாதிரி ரிசல்ட்டை பார்க்கிறீர்களோ அதுதான் இது வீடியோக்களாக கேசட்டுகளாக போகும் பொழுது மக்கள் மத்தியில ஒரு முஸ்லீமும் கூட உங்கள் வாழ்த்தை நம்ப மாட்டான் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் நீங்கள் பதில் சொல்லவில்லை என்ற முடிவுக்கு வருவார்கள் என்பதற்கு தெளிவான சான்றை நம்ம எடுத்து காட்டுகிறோம் சொல்லக்கூடாது தெளிவான சான்றை எடுத்து காட்டுகிறோம் ஏதோ தாய் தந்தையர் முன்னோர்கள் சொல்லிவிட்டார்கள் என்பதற்காக ஒவ்வொருவரும் நம்புவார்கள் இந்து சகோதரர்கள் தங்களுடைய பகவத்கீதை வேதமாக நம்புகிறார்கள் என்றால் அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் சொன்னதால் நம்புகிறார்கள் முஸ்லீம்கள் குரானை நம்புகிறார்கள் என்றால் அதே மாதிரிதான் நம்புகிறார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் அதே மாதிரி நம்புகிறார்கள் நாங்கள் நம்புவதோடு நாங்கள் இறைவேதம் என்பதற்கு சான்றுகளை நாங்கள் வைத்திருக்கிறோம் ஆனால் நீங்கள் வேதம் நம்புகிறீங்களா நம்புறீங்க அவ்வளவுதான் ஒவ்வொருவரும் எதை வேண்டாலும் நம்புவார்கள் நம்புவதை தவிர உங்களுக்கு என்ன ஆதாரம் இருக்கிறது நம்புவதற்கு ஏற்றதாக அது இருக்கிறதா அப்படி இது எல்லாம் பதிலா நினைப்பாங்களா கொஞ்சம் நீங்க யோசிச்சு பார்க்க வேண்டாம் நம்ம இது சொல்றமே நம்மள்ட்ட இது பிஷ்ட கதை இருக்கு பைபிள் இறைவேதம் இல்லை என்று சந்தேகத்துக்கு இடம் இல்லாத வகையில இது கடவுள் சொல்லி இருக்க முடியாது நல்ல மனுஷன் சொல்லி இருக்க முடியாது நிரூபித்திருக்கிறோம் அவர்கள் இறைவேதம் என்பதற்கு ஒரு ஆதாரத்தை கூட சொல்லவில்லை முஸ்லீம்கள் நம்பக்கூடிய வகையிலும் சொல்லவில்லை நீங்கள் நம்பக்கூடிய வகையிலும் சொல்லவில்லை பொதுமக்கள் பார்த்து நம்பக்கூடிய வகையிலும் சொல்லவில்லை என்று கூறி பைபிள் இறைவேதம் இல்லை என்று சந்தேகத்துக்கு நம்ம இடம் இல்லாமல் நிறுவனமாகிவிட்டது 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 ரோமன் கத்தரிக்கு இடத்துல கேட்டா அவங்க என்ன சொன்னாங்க கும்பகோணத்தில் நடந்த விவாதத்தில் என்ன சொன்னாங்க அதே நேரத்தில் யாரெல்லாம் விசுவாசம் கொண்டிருக்கின்றார்களோ அவர்கள் விசுவாசம் உண்மையாக இருக்குமையானால் அவர்கள் சில அற்புதங்களை செய்வார்கள் என்று ஏசு அவர்கள் முன்னறிவிப்பு செய்திருக்கின்றார்கள் அத்தகைய அற்புதங்களை செய்பவர்கள் தான் விசுவாசம் கொண்டவர்கள் விசேஷ மாற்று பதினாறு இஸ்ட் பதினேழு விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்களாவன யார் உண்மையாக விசுவாசம் கொண்டிருக்கின்றார்களோ அவர்களுடைய அடையாளங்கள் என்ன தெரியுமா ஏசு அவர்கள் விளக்குகின்றார்கள் என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்துவார்கள் நவமான பாஷைகளை பேசுவார்கள் சர்ப்பங்களை எடுப்பார்கள் பாம்புகளை கையில் பிடிப்பார்கள் ஆவுக்கு ஏதுவான யாதொன்றை குடித்தாலும் அது அவர்களை சேதப்படுத்தாது யாதியஸ்தர் மேல் கைகளை வைப்பார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் சொஸ்தமாவார்கள் என்று ஏசு கூறியதாக தெல்ல தெளிவான ஆதாரங்கள் இருக்கின்றன அப்ப உண்மையிலேயே இயேசு அவர்கள் செய்த முன்னறிவிப்பின் பிரகாரம் ஒருவர் உண்மையாக விசுவாசம் கொண்டிருப்பாரே ஆனால் அவருடைய விசுவாசம் உண்மையாக இருக்கிறது என்றால் இந்த ஐந்து அற்புதங்களை செய்யக்கூடியவர்கள் தான் இயேசுவை விசுவாசிக்க கூடியவர்கள் என்று இருக்கும் பொழுது இந்த அற்புதங்களை யாரும் இதுவரையும் செய்ததாக இதுவரைக்கும் நமக்கு தெரியவில்லை அப்படி யாரும் இந்த அற்புதங்களை செய்திருந்தால் அவர் உண்மையான விசுவாசம் கொண்டவராக கருதப்படுவார் அதற்கு ஏதேனும் ஆதாரங்கள் இருந்தால் நீங்கள் சுட்டி காட்டுங்கள் தயவு செய்து நீங்க மார்க் பதினாறுல இருக்கிற அந்த வசனத்தை சொல்லி காட்டு சொன்னீங்க விசுவாச மார்க் பதினாறுல நீங்க வந்து சொன்னீங்க இயேசு உள்ள விசுவாசம் இருந்த இதெல்லாம் செய்வாங்க அப்படின்ட்டு நீங்க வந்து வெறும் ஸ்கிரிப்சர் அதா படிச்சு அதோட நீங்க வந்து முடிச்சிடுறீங்க ஆனா நம்ம ட்ரெடிஷன்ல பார்த்தா பவுல் வந்து ஆச்சுங்களா பவுல் வந்து ஆக்ட் ஆஃப் தி அபாசல்ஸ்ல யுத்திகா என்ற ஒரு பையன் மேல மூணாவது மா
இப்ப நீங்க சொன்ன அந்த கருத்தை வச்சுக்கிட்டு சொன்னா எங்களுக்கு எல்லாம் இங்க இருக்கிற எல்லாருக்குமே விசுவாசம் இல்ல இல்ல என்ற ஒரு அர்த்தம் தான் வருது ஆச்சுங்களா அந்த அஞ்சு செயல்களை நாங்க செய்யலன்னா இயேசு மேல எங்களுக்கு விசுவாசம் இல்ல என்ற அர்த்தம் தான் வருது நீங்க சொன்ன அந்த கருத்தை பத்தி போனா அப்ப நாங்க எங்களுக்கு எல்லாம் விசுவாசம் இல்ல என்ற ஒரு அர்த்தம் தான் வருது ஆனா அந்த முழுமையான நீங்க வந்து இன்னும் நல்லா படிக்கணும் படிச்சுட்டு அப்புறம் தான் அந்த முழுமையான அந்த ஹோல் இட்ஸ் 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 ஹோல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த பைபிள் அன்லெஸ் ஆஃப் தேட் You will miss the whole point. அதே மாதிரி எஹோவா விட்னஸ் என்று தலைமையகத்துல வந்து பேசுனாங்களே அவங்க இடத்துல கேட்டோமே அவங்க என்ன சொன்னாங்க எஹோவா விட்னஸ் பிரிவை சேர்ந்தவர்களை உண்மையிலேயே நம்ம பாராட்டணும் இதுல வந்து இந்த மாதிரி நம்ம கேள்வியை கேட்க போறதுக்கு முன்னாடி விசத்த விசத்த குடுத்து குடிக்க சொன்னாலும் குடிக்க சொல்லிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பயந்துகிட்டு விவாதம் ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க போறதுக்கு முன்னாடியே இந்த மார்க் பதினாறுல வந்து பதினாலாவது அதிகாரத்துல கடைசி ரெண்டு வசனம் இருக்கே அந்த ரெண்டு வசனமும் வந்து பின்னாடி சேர்த்துட்டாங்க அது வந்து இறைவேதம் இல்ல என்று சொல்லி சொல்லக்கூடியதை பாக்குறோம் சில கல்ல நோட்டு மாதிரி வாசன வார்த்தையெல்லாம் வார்த்தை எல்லாம் குடிச்சீங்க ஆனா கல்ல வசனங்கள் எதுவும் நுழைஞ்சிருச்சா அவங்க தெளிவாக சொன்னா நன்றாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு மார்க் பதினாறாவது அதிகாரம் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினேழு அண்ட் பதினெட்டு ரெண்டும் வந்து ஐந்தாம் நூற்றாண்டுக்கு அதுக்கப்புறம் உள்ள மேனஸ்கிரிப்ட்ஸ்ல தான் அது இருக்குன்னு சொல்றாங்க எத்தனை வசனங்கள் சொல்லிட்டு துல்லியமா சொல்ல முடியுமா இருக்கு அது ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு அது நான் இன்னைக்கு கொண்டு வரல சுமார் ஆக்சுவலி ஒரு ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வசனங்கள் இருக்குமா அவ்வளவுதான் சரி எவ்வளவுதான் இருக்குன்னு சொல்லுங்களா ஒரு நூத்தி பன்னிரண்டு கிட்ட இருக்கு நினைக்கிறது முடியும் இல்ல நாங்க சொல்றதுக்கு முன்னாடி நீங்களே சொல்லிட்டதுனால நாங்க என்ன செய்யணும் தெரியாம முடிக்கிறோம் நாங்க கடவுளுடைய வார்த்தையில நாங்க சொல்றதுக்கு முன்னாடி நீங்களே சொல்லிட்டீங்க அதுல கடவுள் வார்த்தை இல்லாததுனால இருக்குது நீங்களே சொல்லிட்டீங்க அங்கே கேட்டா கும்பகோணத்துல கேட்டா அவர் என்ன சொன்னார்கள் பல வருடத்திற்கு முன்னாடி பவுல் ஒரு தடவை செஞ்சாரு அதுதான் அற்புதம் இப்ப நாங்க எங்களுக்கு எல்லாம் விசுவாசம் இல்லைன்னு ஒத்துக்கிட்டு போயிட்டாங்க அதே மாதிரி ஜபமணி என்ற பாதிரியார் இடத்துல ஒரு பிஜேபி அவர்கள் நடத்திய விவாதத்துல கேட்டாங்களே ஜபமணி என்ன செஞ்சாரு விசத்த குடிச்சாரா இந்த மாதிரி செத்து போன ஆளுங்கள் எல்லாம் உயிரோட எழுப்புனாரா அப்ப கிடையாது அப்ப என்னன்னா வேதத்துல கூட்டுறது குறைக்கிறது இதெல்லாம் அறவே இருக்கக்கூடாது இது எல்லாரும் ஒத்துக்கதான் தெரியுங்க எல்லாரும் ஒத்துக்கிறீங்க இத வந்து வேதம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த புஸ்தகமும் ஒரு இடத்துல ஒத்துக்கிறது எப்படி நான் உங்களுக்கு கற்பிக்கிற வசனத்தோட நீங்கள் ஒன்றும் கூட்டமும் வேண்டாம் குறைக்கவும் வேண்டாம் என்று உபாகமும் நாலு இருபத்தொன்னு குறிப்பிடுகிறது நான் உனக்கு விதிக்கின்ற யாவையும் செய்யும்படி கவனமாயிரி நீ அதனோட ஒன்றும் கூட்டமும் வேண்டாம் குறைக்கவும் வேண்டாம் உபாகமம் பன்னெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு அவருடைய வசனங்களோடு ஒன்றையும் கூட்டாதே கூட்டினால் அவர் உன்னை கடிந்து கொள்வார் நீ பொய்யனாவாய் நீதிமொழிகள் முப்பது ஆறு ஒருவன் இந்த தீர்க்க தரிசன புத்தகத்தின் வசனங்களிலிருந்து எதையாகிலும் எடுத்து போட்டால் ஜீவ புஸ்தகத்திலிருந்தும் பரிசுத்த நகரத்திலிருந்தும் இந்த புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவர்களிலிருந்தும் அவனுடைய பங்கை தேவன் எடுத்துக் கொள்வார் வெளிப்படுத்தின சுவிசேஷத்தில் இருபத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்தில் இருக்குது என்ன தெரியுதெல்லாம் வேதம் என்பது அடுத்த ஆளுக்கு சேர்க்கிற மாதிரியோ நீக்கிற மாதிரியோ கூட்டுற மாதிரியோ குறைக்கிற மாதிரியோ இருக்கக்கூடாது பைபிளை பொறுத்த வரைக்கும் வரிசையா வரங்க பைபிள்ல என்னென்ன விளையாட்டு வேதத்திலிருந்து நாற்பத்தி ரெண்டு பக்கத்தை காணா இல்லாட்டி வேதத்தில் நாற்பத்தி ரெண்டு பக்கம் கூடி போச்சு வேதம் வளர்ந்துருச்சு அல்லது சுருங்கி போச்சு இது நம்ப முடியுதா நம்பகத்தை நம்ம போயிட்டா இல்லையா இது வேதம் நம்புறதா இல்லையான்னு நமக்கு ஒரு பெரிய குழப்பம் வந்துருச்சு எப்படி வேதம் நம்புறது நம்ப முடியல இது வேதம்னு சொல்ல முடியாது அதுக்கப்புறம் வாங்க என் தம்பி அவங்க அவன் கல்யாணம் மட்டும் என் வீட்டுல வர மாட்டான்னு சொன்னே போவமானு கேட்டாரு இல்ல அதுதான் எங்களுடைய பண்பாடு அதுதான் எங்களுடைய கலாச்சாரம் சக்கரிய குலத்து சராச்சாரம் அதுதான் நாட்டாண்டம் அப்படிதான் இருந்தான் எங்களுடைய ராஜாக்கள் அடிமையாகிட்டான் அதனால எஸ்டருடைய காலத்துல வேதத்தை எங்க நாட்டிலிருந்து தொடங்குதான் நாங்க எங்களுக்கு திருவிழத்தில் தான் வேதம் தொடங்கிச்சு அங்க இருந்து தொடங்காத அரேபியாக்களா தொடங்காத இஸ்ரேல் நாடுகளை தொடங்காத எத்தியோப்பியா சொல்லு அது கடைசி நாடு நான் தான் முதல் நாடு இந்து தேசம் முதல் இந்தியா முதல் இந்த பயல் அவங்களுக்கு வசதியா இந்து எழுதி விட்டான் இல்ல இந்தியா இந்தியா என்பது எங்களுடைய திராவிட நாடு இந்த திராவிட நாடு திருவிடம் எங்கள் மீது நாகமாவடி காரணம் சொந்தம் போங்க அதனாலதான் இஸ்டருக்கும் அந்த வசனத்துக்கும் கணக்கி வந்தது நிச்சயத்தை சொல்லி முடிச்சுட்டேன் அடுத்து தொடங்கி போறேன் 
அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பாதிரியார் ஜெபமணியுடன் சகோதரர் பிஜே அவர்கள் நடத்திய விவாதத்தில் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய தாடி வைத்த இந்த நபர்தான் பல செத்த பிணங்களுக்கு உயிர் கொடுத்து எழுப்பி பல அற்புதங்களை செய்ததாக பொய்களை அவிழ்த்து விட்டுள்ளார் செத்த பிணங்களுக்கு உயிர் கொடுத்து எழுப்பியது உண்மை என்றால் மதுரையில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையினுடைய மார்ச்சுரியில் இருந்து ஒரு டெட் பாடியை நான் கொண்டு வருகின்றேன் அதற்கு நீங்கள் உயிர் கொடுத்து எழுப்பிவிட்டால் இப்பொழுதே விவாதத்தை முடித்துக் கொள்ளலாம் என்று சகோதரர் பிஜே அவர்கள் சவால் விட அரண்டு போன இந்த பாதிரியார் பின்னங்கால் பிடரியில் அடிக்க மேடையில் இருந்து இறங்கி ஓடிவிட்டார் விவாதம் என்பது எப்படிப்பட்ட ஒரு இக்கட்டான நெருக்கடியான நிலைமை அப்படிப்பட்ட நிலைமையிலேயே அவங்களால விசத்தை குடிக்க முடியும் ஏமாத்து <laughs> தூக்கிட்டு <laughs> 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 They shall take up serpents. Believers like Pastor Hamblin say when God anoints them, they have an obligation to do this and that God will protect them. And even if they are bitten, their belief is God will heal them. No doctors necessary. இந்த மேக் வெல்போர்டு என்ன பண்ணாரு சென்ற ஆண்டு மே மாசம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி நடந்த ஒரு செய்தி அமெரிக்கா தவி சமாஜத்தினுடைய பொறுப்பாளர் சகோதர தஸ்தகீர் அவர்கள் இந்த செய்திய தலைமையகத்துக்கு அனுப்பி தந்தாங்க என்ன செய்தி அமெரிக்கா வரைக்கும் ஏகத்துவ பிரச்சாரம் போய் அமெரிக்கால தவி பிரச்சாரம் சென்றடைந்து அமெரிக்கால உள்ள பாதிரியார் வரைக்கும் இதுதான் பைபிள் ஏசு இறைமகனா புத்தகங்கள் கொடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது அவர் அமெரிக்க தவி சமாஜ் பொறுப்பாளர் மூலமாக அப்படி தாவா நடந்து கொண்டிருக்கின்றது அதெல்லாம் கண்காணிக்கிறாங்க அந்த அடிப்படையில சம்பவத்தை அந்த சகோதரர் அனுப்பி தந்திருந்தார் இந்த பாதிரியாருடைய வேலை என்னன்னா ஒவ்வொரு ஊரா போய் வித்த காற்று பைபிள் உண்மைப்படுத்த பாருங்க விசுவாசியா நடக்க அடையாளங்கள் ஆகணும் சொல்லி மார்க் பதினாறாவது அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டாவது வசனத்துல கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்ன சொல்றாரு பாம்ப கையில பிடித்தால் அது வந்து அவர்களுக்கு எதுவும் தீங்கு ஏற்படாதுன்னு சொல்றாரு காட்டுற பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி பாம்பு பிடிச்சி காட்டுறது பல்லு புடுங்கின பாம்பு அம்புட்டும் அப்படி பல்லு புடுங்கின பாம்பு கூட்டு போய் காட்டுறது தூக்கி காட்டுறது இந்த வேலையே இதே போல போய் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்திருக்காரு ஒரு நாள் நைட் என்ன பண்ணிருக்காங்க இந்த மே இருபத்தி ஏழாம் தேதி முந்தின நாள் என்ன பண்ணிருக்காங்க எவனோ ஒருத்தன் வந்து பல்லு புடுங்கின பாம்பு எடுத்துட்டு ஒரிஜினல் பாம்பு உள்ள அமுக்கி விட்டான் இவர் என்ன செஞ்சிருக்காரு தூக்கிருக்காரு பாம்பு இங்க பாரு எடுக்கிறேன் பாருன்னு அது ஒரிஜினல் பாம்புன்னு கூட அவருக்கு தெரியல அற்புதம் பண்ணக்கூடிய ஆளுக்கு அந்த பாம்பு தொடையில அவரை போட்டு அவரு வந்து நுற தள்ளி ஸ்பாட்லயே ஆள வந்து வேகமா தூக்கிட்டு போயிருக்கிறாங்க பாக்குறோம் அமெரிக்கா நடந்த சம்பவம் ஆதாரபூர்வமா வெளியான சம்பவம் வாஷிங்டன் போஸ்ட் உள்ளிட்ட பத்திரிகையில இந்த சம்பவம் வெளியாகி இருந்தது ஆளை தூக்கிட்டு போறாங்க இவர் உண்மையிலேயே அற்புதம் செய்யறதா இருந்தா என்ன செஞ்சிருக்கணும் இவரு தான் தொட்டாலே உடனே சரியாயிருமே அப்படின்போது அவர் தன்னைத்தானே இப்படி தொட்டு அந்த சுத்தத்தை சரி பண்ணிருக்க வேண்டியதான விசத்தை வெளியே தீர்க்க வேண்டியதான பாம்புகளை கையில் பிடித்தால் அது ஒரு மிகப்பெரிய அற்புதம் என்று புருடா விடுகின்றது இந்த கூட்டம் பாம்புகளை பாம்பாட்டி கூட கையில் பிடிப்பாரே அப்படி என்றால் பாம்பாட்டி அதிசயம் செய்பவரா சிந்திக்க மாட்டார்களா பெட்டிக்குள்ள அந்த இருக்கிறது வந்து ஒரிஜினல் பாம்பா இல்ல டூப்ளிகேட் பாம்பா பல்லு புடுங்கினதா பல்லு புடுங்காதான்னு கூட இவருக்கு தெரியல அற்புதம் பண்ணக்கூடியவருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உயிரை கொடுத்து பைபிள் பொய் நிரூபிச்சிருக்காரு அப்படி தூக்கிட்டு போனாங்களா தூக்கிட்டு போகும் பொழுது அவர் வந்து பாதி வழியிலேயே ஆள் இறந்துடுறாரு அப்ப வந்து அதுல குறிப்பு போட்டுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு இவருடைய தந்தையும் இதே மாதிரி வித்தை காட்டி கொண்டிருந்தார் பைபிளை உண்மைப்படுத்துறதுக்கு அவரும் பாம்பு குத்தி தான் செத்தாரு இந்த செய்தியை பாக்குறவங்க இப்ப எந்த அளவுக்கு விவரமா இருக்கிறாங்க பாத்தீங்களா அவங்களுடைய அந்த போதை ஆன்மீக போதை எப்படி அவர்களை வழிகெடுக்குது பாக்குறோமா இல்லையா அப்ப வந்து இவர்கள் உண்மையாவே பைபிளுடைய காவலர்களாக நாங்க உண்மையாளர்களா இருந்தா என்ன செஞ்சிருக்கணும் விஷத்தை குடிச்சு நம்ம முன்னாடி காட்டி இருக்கணுமா இல்லையாங்க அப்ப வந்து அதுலயே தெரியுதா இல்லையா அவர்கள் பொய்யர்கள் என்று 
இன்னும் சொல்ல போனா இயேசு சொல்லி காட்டுறாரு பைபிள்ல வரக்கூடிய ஒரு வசனத்தை பாக்குறோம் நீங்கள் யாருடைய உள்ளத்துல கடுகளவு கடுகளவு விசுவாசம் இருக்கின்றதோ அவன் என்ன மாதிரியான அற்புதம் நான் செய்வான் தெரியுமா ஒரு மலையை பார்த்து மலையை நீ போய் கடல்ல போய் தொபுக்கடின் உழுவு அப்படின்னு சொல்லி அவன் கட்டளை போட்டானா அந்த மலை கடல்ல போய் உழுந்துருமாக்கும் இயேசு சொல்றாருங்க நான் சொல்லல இயேசு சொல்லக்கூடிய செய்தியை தான் சொல்றேன் பைபிள் இருக்கு அப்ப வந்து யாரு எந்த ஒரு கிறிஸ்தவருடைய உள்ளத்துல கடுகளவு விசுவாசம் இருக்கின்றதோ அந்த கடுகளவு விசுவாசம் உள்ள நபர் என்ன செய்யணும் மலையை பார்த்து சொல்லணும் போய் நீ கடல்ல உழுவு அப்படின்னு சொன்னா அந்த மலை அப்படியே போய் உழுந்துரும் அப்படி உழுந்தாதான் அவருடைய உள்ளத்துல கடுகளவாவது விசுவாசம் இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லி இயேசு சொல்றாரு பைபிள் சொல்லுது அப்படின்னா எத்தனை பாதிரிமார்கள் இந்த அற்புதத்தை செஞ்சு காட்டினாங்க இதுவரைக்கும் எத்தனை எத்தனை மலைகள் வந்து கடல்ல போய் உழுந்துருக்கு லிஸ்ட் காட்ட முடியுமா விவாதத்துல இதையும் கேள்வியாக வைத்தோம் செஞ்சாங்களா ஆதாரம் எப்படி இருக்கு தெரியுமா நான் சொல்றேன் பைபிள் இறைவேதம் இந்த பாருங்க பைபிள் ஒண்ணு இருக்குது இதை இப்ப செஞ்சு காட்டுறோம் இதை நிரூபிச்சு காட்டுறோம் அப்படி இந்த மாதிரி சொல்லி என்ன செய்ய அதான் பைபிள் ஒரு ஆதாரத்தை நிரூபிக்கிறதுன்னா பைபிளே வந்து நான் கரெக்ட் இறை வேதம் சொன்னிச்சுன்னு நிரூபிக்க கூடாது ஒரு நாங்க பொய்யருங்கிறோம் பைபிள் பொய்யுங்கிறோம் பொய்யிலேயே நான் உண்மை சொல்கிறேன் என்று சொன்னா எப்படி ஏற்றுக்க முடியும் அப்படி செய்யக்கூடாது எப்படி செய்யணும் இவ்வாறு சொல்றேன் இயேசு வந்து அவருடைய விசுவாசிகளை பார்த்து ஒன்றை சொல்றார் உங்கள் நம்பிக்கை குறைவுதான் காரணம் உங்களுக்கு கடுகளவு நம்பிக்கை இருந்தால் கண்டிப்பா அவ்வளவு இருக்கும் நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு கடுகளவு நம்பிக்கை இருந்தால் நீங்கள் இமயமலையை பார்த்து இங்கிருந்து பெயர்ந்து அங்கு போ என கூறினால் அது பெயர்ந்து போகும் உங்களால் முடியாது ஒன்றும் இராது என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இமயமலை வேணாம் இதை வந்து பூண்டு ஊதி அவங்க நகர்ந்து போய் வச்சுட்டாங்கன்னா பைபிள் இறைவேதம் கடுகளவு கடுகளவு விசுவாசம் கூட இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டார்கள் கடுகளவு விசுவாசம் இருந்தா கூட இமயமலையை பார்த்து பூ என்றால் நகர்ந்து போய்விடும் இது இமயமலை வேண்டாம் பேப்பர் வைத்த அவர்கள் அது மாதிரி செய்து காட்டிவிட்டால் ஒன்று செய்யட்டும் ஒரு பேப்பர் வைத்த கூட நகர்த்த முடியாத ஆட்கள் குருடர்களை பார்க்க வைப்பாங்க நினைக்கிறீங்களா திருடர்களை கேட்க வைப்பாங்க நினைக்கிறீங்களா பூமியை எல்லாம் பேச வைப்பாங்க நினைக்கிறீங்களா முடவர்களை எல்லாம் நடக்க வைப்பாங்க நினைக்கிறீங்களா செத்து போனால எல்லாம் உயிர்ப்பிப்பாங்க நினைக்கிறீங்களா யோசனை பண்ண வேணாமா இப்ப எந்த அளவிற்கு மக்கள் மூல நம்பிக்கையின் பக்கம் போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனா அவங்களுக்கு வந்து இந்த பேப்பர் வெயிட் மேட்டு வரும் பேப்பர் வெயிட்டு இந்த மலையை நகர்த்துற விஷயத்துல வந்து மாட்டிக்கிருவாங்க அது வந்து பொய்னு சொல்ல மாட்டாங்க அப்ப பாக்குறோம் இயேசுவாலையாவது அற்புதம் செய்ய முடிஞ்சா இயேசு என்ன அற்புதம் செஞ்சாரு அதையாவது யோசிக்கணுமா இல்லையா இயேசு என்ன செய்யறாரு ஒரு அத்தி மரத்தை நோக்கி போறாங்க போய் பார்க்கும் பொழுது அத்தி மரத்துல அத்தி பழத்தை காணும் காரணம் என்னவா அந்த சீசன் இல்லையா சீசன் இல்லாத நேரத்துல போய் பாத்துருக்காங்க போய் சீசன் இல்லாத நேரத்துல போய் பார்த்தா அத்தி மரம் எப்படி இருக்கும் அத்தி பழம் எப்படி கிடைக்கும் உடனே அத்தி பழமே நீ நாசமா போ அப்படின்னு சொல்லி சபிச்சவனையும் அத்தி மரம் நாசமா பட்டு போச்சு என்று பைபிள்ல ஒரு செய்தி வருதுங்க இதுல வந்து இயேசு அற்புதம் செய்யறத ஆளா இருந்தா அத்தி மரத்திலிருந்து அத்தி பழத்தை வர வச்சு அற்புதம் பண்ணிருக்கணுமா இல்லையா அதே மாதிரி அவரை தூக்கி சிலுவையில ஏத்துனாங்களா சிலுவையில இருந்து அவரால் தப்பிக்க முடிஞ்சா ஏலி ஏலி இல்லாமா சபக்தானி தேவனே தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் அப்படின்னு சொல்லிதான் கேக்குறாரே ஒளிய அவரால் ஒரு அற்புதமும் பண்ண முடியலங்க அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அவராலே எந்த அற்புதமும் செய்ய முடியல இல்ல அப்புறம் நீங்க போட்டு சிரமப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்ப பாக்குறோம் இப்படி வந்து ஏன் ஏக்கிறீங்க மக்களை மக்களை வந்து ஆன்மீகத்தை சரியான முறையில போதீங்க ஆனால் இவர் இவர்கள் ஏன் ஏக்கிறாங்க அப்படின்றதை நம்ம பாக்கணும் சோதர்களே ஏன் ஏக்கிறாங்க அப்படின்னா இப்படி இவர்கள் பொய்களையும் பித்தலாட்டங்களையும் பிராடுத்தனங்களையும் அயோக்கியத்தனங்களையும் அட்டூழியங்களையும் செய்து மதத்திற்கு ஆள் பிடிப்பதற்கான காரணம் என்ன இது குறித்து இவர்களது வேதம் சொல்வது என்ன பல பாதிரியார்களுக்கு முஸ்லிம் வேடம் போட்டு முஸ்லிம்கள் கிறிஸ்தவத்தை தழுவுவதாக இவர்கள் அடிக்கும் போலி கூத்துக்களை தவி ஜமாத் அம்பலப்படுத்தியது குறித்த அடுத்த நிகழ்வை நாளை காணுங்கள் இன்ஷா அல்லா Allah